यादव जी ने प्रस्ताव रखा जिस प्रस्ताव का डॉक्टर रमेश कुमार जी डॉक्टर प्रेम कुमार जी भागरथी देवी जनक राम जी और नितिन दमिंग जी ने समर्थन दिया और सभी विधायकों ने एक मत से वो प्रस्ताव पारित किया जिस प्रस्ताव में भाजपा जदयू सभी एनडीए के मित्र पक्ष मिलकर एनडीए की सरकार बिहार में बनाई जाए बिहार के बिहार वासियों के हित के लिए ये सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के नाते सम्राट चौधरी जी का चयन किया गया और उप नेता के नाते श्रीमान विजय सिन्हा जी का चयन किया गया है मैं अभी सम्राट जी और विजय जी को दो दो मिनट कहने के लिए कहता हूँ और यहाँ से संयुक्त बैठक के लिए जाएंगे वहाँ इंडिये का इंडिये की बैठक में वहाँ पर नेता उप नेता चयन किया जाएगा और बाद में फिर माननीय राज्यपाल जी को हम सब मिलेंगे आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जीवन के लिए एक ऐतिहासिक कार्य किया और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और यहाँ पर हमारे दो चुनाव प्रभारी के तौर पर नियुक्त हैं आदरणीय विनोद तावड़े जी और दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें बनाया विरोधी दल का नेता भी बनाया ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी नेतागण और सभी माननीय विधायकों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं कि बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनवत 2020 में हम लोगों को मिला था उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए हम लोगों को प्रस्ताव दिया तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया और पार्टी का जो दायित्व है एक सामान कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को मजबूत करना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में 40 की 40 सीट जिताकर बिहार से देने का संकल्प भी हम लोगों ने लिया है बहुत बहुत धन्यवाद अब आदरणीय विजय सिन्हा जी आदरणीय विजय सिन्हा जी से आग्रह करूंगा आज भारतीय जनता पार्टी ने भी जिम्मेवारी दी है हमारे नेतृत्व सक्षम नेतृत्व मैं हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूँ बिहार के अंदर व्याप अपराध भ्रष्टाचार जंगल राज की मानसिकता गुंडे राज में तब्दील हो रहा था और सक्षम नेतृत्व ने बिहार की जनता के हित में जो निर्णय लिए हैं मैं अपने देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री और प्रभारी महोदय का आभार व्यक्त करते हैं धन्यवाद देते हैं कि जो भी निर्णय है हम लोग बिहार की जनता के भावनाओं के अनुरूप और जनता के जो जनादेश है उसका सम्मान करते हुए ओके सो दैट इज द बीजेपी व्हिच इज एक्सप्लेनिंग व्हाई देव गॉन इनटू दिस गठबंधन विद नीतीश कुमार येट अगेन जंगल राज था वी वांटेड टू डू वेल फॉर द पीपल ऑफ बिहार एंड देफो वी हैव गॉन इनटू एन अलायंस विद देम दैट्स एज ऑफिशियल एज इट कैन गेट अहेड ऑफ द ओथ सेरेमनी एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस एट 4 पीएम सौरव ऑफ कोर्स हैज बीन रिपोर्टिंग फ्रॉम ऑल द एक्शन ऑन द ग्राउंड फ्रॉम आउटसाइड द राजभवन सौरव द बीजेपी हैज ऑब्वियसली मेड इट वेरी क्लियर इट इज फॉर द पीपल ऑफ बिहार दैट वी हैव डिसाइडेड टू गो बैक 
with Nitish Kumar once again. But internally speaking, any idea on what is going to be the permutation combinations of the new Nitish Kumar Sarkar? See, Pallavi, first I would like to highlight what uh, BJP uh, President of Bihar, Samrat Chaudhary, was saying. He he uh, spoke two significant things. One, why did he form the government with, uh, uh, why he's going to form a government with uh, JDU again, is that uh, because he and the party uh, did not want uh, Jangal Raj, which was taking a shape, according to the BJP, uh, again in Bihar. They wanted to end it. And the other point was important uh, because he said that it was BJP who sent his mess uh, messengers uh, JDU, who sent his, its messenger uh, as uh, Sanjay Jha, who is the minister, uh, was the minister in JDU uh, uh, led RJD, uh, you know, cabinet, and he went to the BJP uh, asking uh, the BJP, requesting them to form a government uh, with JDU. So this was significant that it's JDU who has approached BJP. Now that uh, they have approached JDU, they would. Uh, form a government uh, taking into consideration that jungle was there uh, in, uh, jungle raj was there in the state of bihar and th for the welfare of people they are going to ally again with jdu so these were the significant points that could be uh, taken out from uh, the statement that came out from bjp president now if we come back to the permutation and combination uh, about the uh, future government of nda here in bihar uh, very soon we are going to see the cabinet of uh, jdu and bjp ministers along with uh, uh, maybe uh, uh, Hindustan Awam Morcha uh, leaders could be become uh, you know could become a minister as they were asking for two ministers uh, uh, you know birth. So uh, there could be uh, there uh, there is a possibility of two deputy CMs. Uh, one could be from EBC quota uh, and the other one could be from OBC or general category. And the other one uh, the the if you talk about the speaker, it is it was decided as we were reporting that the speaker will also be be from BJP. So and uh, and. Uh, as far as the ministership is concerned, uh, those ministers who were already there in uh, JDU, from JDU in RJD and JDU government, those uh, ministers will remain as uh, that uh, uh, minister of that department and those uh, departments which were uh, taken by RJD, that department will be distributed uh, uh, amongst, you know, the NDA uh, members, uh, you know, minus uh, JDU. So, uh, this is the permutation combination which we are expecting uh, to become a reality as we, uh, we have been, expect, uh, you know, uh, reporting that, uh, that after, you know, uh, the, this uh, resignation of Nitish Kumar, uh, the BJP leaders uh, will give their uh, letter of support, they will come to CM residence and uh, after that, that letter of support will be uh, uh, given to uh, the governor house from where uh, they will take claim to form a new government. And after that, because the uh, BJP has, uh, the, the JDU and the CMO office has already sought an appointment with the governor at around 4 p.m., the oath ceremony will take place. Now it is to be seen whether only Nitish Kumar will take oath, but there are speculations that uh, JDU and BJP MLAs will also take oath. Around six of uh, these leaders from both the parties could, uh, you know, take oath. So this information, preliminary information we are getting from our sources. Uh, it's a matter of just a few hours. There's a quick update. Sorry, I'm sorry to interrupt you. There seems to be a quick update.